So, today, pag-uusapan natin ang pinaka-importanteng step sa skin care routine. At yun ay ang paghihilamos. Boy, alam mo ba na may dalawang klaseng facial cleanser? Yes! Tama ang narinig mo! May dalawa nga ang klaseng facial cleanser ngayon. Ewan ko kung alam mo na, pero lately ko lang din nalaman na meron palang dalawang type ng facial cleanser. Yun na yung water-based, saka ang oil-based cleanser. So, pag-uusapan natin ano ang difference nilang dalawa. Pero bago yan, gusto mo na kitang i-welcome welcome, welcome to, my, to my channel. Okay, gusto ko sabihin. So, alam naman natin na basic lang yung paghihilamos, di ba? So, lahat tayo naghihilamos. At yun ang pinaka-importanting step sa skin care. So, sabi ng mga dermatologists, facial cleansing is the backbone of skin care routine. Kaya please, Huwag kang mag-skip ng paghihilamos lalo na bago ka matulog. So, two types of facial cleanser. Unahin muna natin yung pinaka-common sa market, yung lagi natin nakikita sa store. Ang water-based cleanser. So, example nga nito, yung mga typical facial wash na nakikita natin sa Watson or kung dito ka sa Canada dyan sa shoppers, maraming 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 sa market na water-based facial cleanser. Grabe, ang lamig, ang lamig nga, full na kasi. So, there's two types of water-based cleanser. Yun yung gel type at foam type. One example ng foam water-based cleanser ay yung Clinic Acne Solutions Cleansing Foam. Na-try ko na yun once. Dati pa, no, nung medyo bago pa ako dito sa Canada. Um, yung mga cleansing foam, yun yung pag pinapump mo, nagkakaroon ng bula-bula. Hindi na kasi gumagamit ng cleansing foam ngayon, hindi ko tuloy mapakita sa'yo. Ang common gel water-based cleanser naman ay yung, wait lang, maingay sa labas. Yung nilalagay siyang itong gamit, maingay. <laughs> Ang sample naman ng water-based facial cleanser na gel type ay yung Cetaphil. Right now, yung ginagamit namin dito sa bahay, Cetaphil. Madalas. Ginagamit ang water-based cleanser para maalis yung dumidumi at pawis na nasa outermost layer ng skin. Pero, ang um, bilang maganda dito ay naalis din niya yung parang natural oil ng face natin. Kaya, kadalasan, yung mga water-based cleanser, drying yung effect nila. Pero kapag super oil yung skin mo, magbe-benefit ka talaga sa water-based cleanser. Pero yung sa totoo lang, yung mga water-based cleanser, parang ano lang yun yung sabon na tinunan. Pero <laughs> <laughs> syempre, I take na tayo ngayon. At maraming company na naglalagay na ng mga ibang ingredients doon sa simple yung water-based cleanser para mas mahatak nila yung market. Sa kaginagawa din nila to para mas friendly sa kahit anong skin type. Katulad ng charcoal, naglalagay sila ng charcoal sa mga water-based facial cleanser. Marami ding mga facial wash na may charcoal kasi ang benefits ng charcoal ay nagtatanggal siya ng mga excess oil at magaling din siya mag-unclog ng mga pores. Kaya yung mga water-based facial wash na may charcoal, effective siya sa may acne-prone skin type. So, sabi ko nga, drying yung effect ng water-based cleanser, kaya medyo tricky siya gamitin, lalo na kapag meron kang dry skin. Kung hindi mo pa alam kung ano yung skin type mo, meron akong previous video tungkol doon. Ilalagay ko yung link down below. Kaya kung gusto mong panoorin, nood ka din. Kasi sa totoo lang, importante talaga na alam mo yung skin type mo. Kasi doon ka magbe-base kung anong klaseng skincare product ang iyong bibilin. So, kung dry skin ka, ang tip ko lang sa'yo ay maghanap ka ng facial cleanser na merong additional hydrating ingredients katulad ng hyaluronic acid. Usually, meron din mga water-based facial cleanser na may HA. Saka, isa pa ang tip ko, kung dry skin ka tapos nga gusto mong gumamit ng water-based cleanser, 
So, maghanap ka rin ng water-based facial cleanser na mababa yung pH level para hindi masyadong irritating. Meron namang mga ganun. Basa-basa ka din ng ingredients sa likod. So, yung mga example ng water-based cleanser. CeraVe Hydrating Facial Cleanser. Okay yun sa mga dry skin. Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Okay to sa mga may acne prone sa ka oily skin. At Glossier Milk Jelly Cleanser. Hindi ko pa ito na-try. Next naman, yung favorite ko, yung oil-based facial cleanser. Oil-based cleanser ay ginagamit to degrease your skin. It removes makeup, sunscreen, and sebum. Meaning, lahat ng grease sa mukha. But take note. Yung oil-based cleanser ay mas gentle kesa sa water-based cleanser. Ang maganda pa sa oil-based cleanser, it leaves natural oil after mo siyang gamitin. Kaya kadalasan, mas recommended to ng mga dermatologist. Kasi effective siya sa kahit anong wow! skin type. Except sa acne-prone skin. Oh, I just wanna put it out there ha. Kapag oily skin ka, it doesn't mean na acne prone skin ka din. But that discussion, pag-uusapan natin sa iba ko pang video. Okay, example na oil-based cleanser. Neutrogena cleansing oil. Hmm, maganda yun. Maraming nagsasabi sa review na maganda daw yun. Try mo din. Avini Sera Calm AD Lipid Replenishing Cleansing Oil. Grabe ang haba naman ang pangalan. At yung favorite ko at ginagamit ko ngayon, yung, yung The Ordinary Squalene Oil Cleanser. May link din ako down below sa tawang paggamit ng squalene oil cleanser. Or pwede mo rin i-click sa taas. So, comment down below kung anong klaseng facial cleanser ang ginagamit mo today. Pero alam niyo ba, ngayon, usong-uso yung double cleansing. Lalong-lalo na doon sa Korean skincare routine. So, wait mo yung video ko about doon sa double cleansing. Kasi, ma-elib ka din tulad ko. And yes, there you have it. Pero bago ka umalis dito, do not forget to subscribe, like, and share this video. Goodbye, thank you for watching. Stay beautiful in and out.